നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് റാഗി പൊടിച്ചത് അതായത് മുളപ്പിച്ച റാഗി എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മുളപ്പിക്കാനായിട്ട് തുണിയിൽ കെട്ടിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അതിലും എളുപ്പത്തിലൊരു വഴിയിലാണ് ഞാനിന്ന് ഇത് മുളപ്പിച്ചെടുക്കണേ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള അമ്മമാർക്കൊക്കെ ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് റാഗി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അര കിലോ റാഗി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ വളരെ കുറവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അത് പൊടിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കിലോ അതിനും കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി പൊടിപ്പിക്കുക തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ റാഗിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെളിയും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കുക അതിൽ ചെളിയൊക്കെ പോകാനായിട്ട് കണ്ടിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളം ഒരു കറുപ്പ് കളറായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത്രയും അതിലും അഴുക്കുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് കളയാം അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിത് വീണ്ടും കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഈ വെള്ളം തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ഇത് കഴുകിയെടുക്കണം ഇപ്പോഴും കണ്ടില്ലേ വെള്ളം ഈ കളർ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്നോ നാല് പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നാല് പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ നന്നായി കഴുകിയെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് റാഗി പൗഡർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകുന്ന പോലെ എന്തായാലും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവർ കഴുകി ഇട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് പറയണേ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കുതിരാനായിട്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ വെക്കണം എട്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് മുളപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂറായി നന്നായി കുതിർന്നു വന്നു ഇനി ഇതിലത്തെ വെള്ളം ഞാൻ ഊറ്റി കളഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമ്മൾ മുളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും തുണിയിൽ കെട്ടിയിട്ടാണ് മുളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ പൊതുവേ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വലിയ അരിപ്പയിലാണ് മുളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാറ് അപ്പോൾ ഒരു താഴെ ഒരു പാത്രം വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ അരിപ്പയിലേക്ക് റാഗി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തുണിയിൽ മുളപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാം മുളപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലെ അരിപ്പയിലാണ് മുളപ്പിച്ചെടുക്കാറ് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പാത്രമോ വെച്ച് അടയ്ക്കണം അപ്പോൾ അടച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വായു കിടക്കുന്ന പോലെ വേണം അടയ്ക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് വേണം അടയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കേടായി പോവും മുളച്ച് വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വായു കിടക്കുന്ന പോലെ അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ മിനിമം വേണ്ടി വരും ഇത് മുളച്ച് വരാനായിട്ട് കാലാവസ്ഥയൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും എടുക്കുന്ന സമയം തണവ് കൂടും തോറും എടുക്കുന്ന സമയം കൂടും അപ്പം ഞാനിത് ഒരു ദിവസം വെച്ചു മുളയ്ക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇത് നന്നായിട്ട് മുള വരുന്നത് വരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ചെറിയ മുളയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് എട്ട് മണിക്കൂറാകുമ്പോഴേക്കും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ മുള വന്നു തുടങ്ങും മുളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം എല്ലായിടത്തും മുള വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലുള്ള റാഗി ഒന്നും മുളക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ റാഗി നന്നായിട്ട് മുളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇത് വെയിലത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി പരന്ന പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി നന്നായിട്ട് പരത്തിയിടാം സാധാരണ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഫുഡായിട്ടാണ് റാഗി കൊടുക്കാറ് കാരണം നമ്മുടെ സാധാരണ ബാക്കി കൊടുക്കുന്ന കുറുക്കുകളെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് റാഗിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആയാലും എപ്പോഴും പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫുഡായിട്ട് റാഗി കൊടുക്കാൻ അത് റാഗിയിൽ ധാരാളമായിട്ട് അയേൺ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ
ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പം അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല നന്നായി ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തതാണ് അപ്പം അത് കരിഞ്ഞു പോവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വരുന്നതിന് മാത്രമേ നമുക്കത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചൂടാക്കി എടുക്കണേ അപ്പം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തു ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അരിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കട്ടകൾ ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അരിച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പല പലഹാരങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ കുക്കീസോ കേക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പ്രമേഹം ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അരിയേക്കാളും ഗോതമ്പിനേക്കാളും നല്ലതാണ് റാഗി കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാം അതുപോലെ കുറുക്കിയിട്ടും കഴിക്കാം ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കുറുക്കായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫുഡായിട്ടാണ് റാഗി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പൊതുവേ നമ്മൾ പാലൊക്കെ കൊടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവർക്ക് കോൺസ്പേഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മലബന്ധം വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം കുട്ടികളിൽ ഇത്ര നാൾ നമ്മൾ പാല് മാത്രം കുടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു കട്ടിയാഹാരമായിട്ട് അവർ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അവർക്ക് ഒരു വയർ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വയറിനൊരു കോൺസ്റ്റിപേഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് റാഗി കുറുക്കാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ട് അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പാല് മാത്രമല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കുടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കോൺസ്റ്റിപേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കുറുക്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി നെയ്യ് ചേർക്കണം നല്ല നെയ്യാണെങ്കിൽ നെയ്യും ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി ചേർത്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപേഷൻ വരാതിരിക്കാനും അത് സഹായിക്കും മുളപ്പിച്ച റാഗി പൗഡർ റെഡിയായി ഇത് കുറച്ച് നാൾ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ കേടാവാതെ ഇരുന്നോളും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് കുറുക്കും കുക്കീസും കേക്കും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള റെസിപ്പീസായിട്ട് ഞാൻ വരാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം